नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा देश की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सबसे बड़ी खबर पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है संसद से जुड़ी हुई है दरअसल कल जो कार्य समिति की बैठक हुई है उसमें मानसून सत्र की तारीख तय हो चुकी है 18 जुलाई से 10 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा और यह सत्र इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक साल से कम का वक्त बचा है अब आम चुनावों के लिए और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम लोग जो सांसद हैं जो कि लोकसभा राज्यसभा का हिस्सा हैं उनकी कोशिश ये होगी कि वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन प्रश्नकाल को भुनाना अपने विधेयकों को किस तरीके से पास करना तमाम वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि इस मानसून सत्र की महत्वपूर्ण बातें होंगी नजर हमारी इस खबर पर बनी रहेगी एक लिहाज से और भी ये मानसून सत्र महत्वपूर्ण हो जाता है छह बड़े बिल संभव है कि पास हो सकते हैं जिसमें तीन तलाक का बिल बहुत महत्वपूर्ण है आपको याद होगा पिछले सत्र में जो बजट सत्र का दूसरा चरण था उसमें लोकसभा से यह बिल पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया था और अब देखना यह है कि इस सत्र में बीजेपी इसे पास कराने में कामयाब होती है या नहीं तीन तलाक सहित कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिन पर इस विषय में इस सत्र में चर्चा होनी है देखना है कि कैसी तस्वीर बनती है मानसून सत्र की विपक्ष ने भी बहुत जबरदस्त तैयारी की हुई है सरकार को घेरने के लिए नजर बनी रहेगी हमारी अगली खबर का रुख कर रहे हैं राम मंदिर मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है जी हाँ कल अयोध्या में एक कार्यक्रम था जहां संतों का जमावड़ा था योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे थे संतों के तीखे सवालों का जवाब तो उन्हें देना ही पड़ा साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर बहुत जल्द समाधान की ओर होगा यानी राम मंदिर मुद्दे को लेकर जो भी इस वक्त तलखी है उसे लेकर समाधान की ओर बहुत जल्द बढ़े जाएंगे राम मंदिर को लेकर उन्होंने एक और भी शब्द का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर मर्यादा के साथ बनेगा इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा यह चर्चा का विषय था ही तब तक आज विनय कटियार ने इस पर अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आखिर प्रतीक्षा कब तक कब तक सब्र इस कदर किया जाएगा विनय कटियार जो मुखर रहे हैं हमेशा से राम मंदिर मुद्दे को लेकर एक बार फिर उनका बयान सुर्खियों में है उन्होंने कहा कि हमें जो करना था वो हमने कर दिया छह दिसंबर को अब जरूरी यह है कि अब आगे क्या हो रहा है कोर्ट क्या कर रही है उसके पीछे सरकार क्या कर रही है यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है वैसे अगर आप देखिए तो राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव से पहले सुर्खियों में होता है और एक बार फिर इस साल भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं और एक साल से कम का वक्त बचा है 2019 के आम चुनावों को लेकर इस लिहाज से भी राम मंदिर मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है पिछले दिनों लगातार राम मंदिर मुद्दे को लेकर अलग अलग बयान सामने आए हैं देखना है कि यह मुद्दा सियासी गलियारों में किस तरीके से और रंग बदल कर सामने आता है चलिए अगली खबर का रुख करते हैं अमित शाह पश्चिम बंगाल के पुरोलिया में से अपनी रैली शुरू करेंगे या यूं कहें कि मिशन बंगाल का आगाज यहां से होगा ये जगह आपको याद होगी पंचायत चुनाव में यहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी हिंसा की खबरें यहां से आई थी लेकिन अब अमित शाह ने यह तय किया है कि मिशन बंगाल 2019 का आगाज जो है वो यहीं से करेंगे और 28 जून को यहां पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है ममता बनर्जी के गढ़ में पहुंच कर, वहां उन्हें चुनौती देने का काम अमित शाह करेंगे तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद होंगे और यह भी कहा जा रहा है कि मिशन बंगाल दो के लिए बहुत सारी उम्मीदें अमित शाह ने लगाई हुई है उनके हिसाब से पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी निश्चित ही कई बीजेपी के बड़े नेता कह चुके हैं कि टीएमसी का प्रदर्शन वहां अच्छा रहा है लेकिन दूसरे नंबर पर अगर इतनी मेहनत करने के बाद कोई पार्टी पहुंची है तो वो बीजेपी पहुंची है अमित शाह लगातार कहते रहे हैं कि बंगाल की जमीन पर उन्हें बहुत मेहनत करनी है शायद उसी मेहनत का जो पहला कदम है वो अमित शाह बढ़ा रहे हैं और अट्ठाईस जून को एक बड़ी रैली पुरोलिया में संबोधित करने वाले हैं वो देखना है कि ममता बनर्जी पर किस तरीके का जो कटाक्ष है वो उनकी तरफ से निकल कर आएगा अगली खबर का रुख कर रहे हैं आपको बता दें कि 25 और 26 जून साल 1975 इमरजेंसी का दौर था प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कल अरुण जेटली ने इंदिरा गांधी को हिटलर बताया था उस समय को काला समय बताया था बीजेपी आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है कल अरुण जेटली का वार था आज खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीन ट्वीट करने के साथ ही उस दिन को काला दिन के रूप में संबोधित करते हुए नजर आए उन्होंने यह भी कहा कि उस वक्त जिन लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया था उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए उन्होंने कहा कि उस वक्त सवाल पूछने पर 
उस वक्त बहस करने पर उस वक्त हर चीज पर पाबंदी थी जो कि एक स्वतंत्र नागरिक की जरूरत होती है बहरहाल मुंबई में आज एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कि पीएम मोदी ने तमाम अपने अल्फाजों में अपनी बातचीत में लगातार उस वक्त को काला दिन बताया अगली खबर का रुख कर रहे हैं येदुरप्पा और शाह अमित शाह और येदुरप्पा की मुलाकात हुई है जिसके बाद सवाल ये उठने लगा कि क्या कुमारास्वामी की सरकार कर्नाटक में गिर जाएगी लेकिन जवाब बीजेपी की तरफ से यह आया कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जी हाँ पूरी खबर अब थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और येदुरप्पा की मुलाकात हुई थी कर्नाटक में स्थिति कुछ ठीक नहीं है कुमारास्वामी के मंत्री और कुमारास्वामी खुद लगातार इस तरीके की बातें कहते रहे हैं कि कांग्रेस की दया का पात्र वो नहीं है या किसी की दान की दी हुई कुर्सी वो नहीं चला रहे हैं ये जो दो तरह की अलग अलग तस्वीरें सामने आई उसमें सवाल ये होने लगा कि क्या ऐसा है कि कुमारस्वामी की सरकार गिरने वाली है तब बीजेपी की तरफ से ये जवाब दिया गया या अमित शाह और येदुरप्पा की मुलाकात के बाद जब सवाल हुआ तो बीजेपी की तरफ से यह जवाब दिया गया कि सरकार गिराने में कुमारस्वामी की बीजेपी को कोई रुचि नहीं है तस्वीर कर्नाटक चुनाव के बाद से वहां अलग अलग रंगों में दिखी है और जिस तरीके से कुमारा स्वामी इस वक्त जब सरकार बनाना था गठबंधन था तब उनके बोल कुछ और थे और आज वो कह रहे हैं कि किसी दान की कुर्सी पर वो नहीं बैठे हुए हैं यानी भीतर खाने जो तस्वीर है वो बहुत स्पष्ट नहीं दिख रही है देखना है कर्नाटक किस दिशा में जाता है चलिए तो ये थी आज की बड़ी खबरें जिन पर दिन भर लोगों की चर्चा का विषय ये बनी हुई है खबरें और जिस तरीके से लगातार हमारी कोशिश रही है कि एक क्लिक के जरिए हम आपको बताएं कि आज देश में क्या कुछ हो रहा है आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज्यादा बेहतर हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उम्मीदों के साथ धन्यवाद नमस्कार